எல்லாருக்கும் வணக்கங்க ஸோ இன்றைக்கி என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மோஸ்ட்லி இது வந்து ஒரு லேடிஸ்க்கான டாப்பிக்காக இருக்கும் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம வந்து காமன் மென்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அதை பற்றி பார்த்துட்டு அதோட ஒரு சின்ன சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு மென்ஸ்ட்ரேஷன் எப்படி அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ கர்ப்பப்பைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல தான் ஒரு மனிதன் வந்து பிறக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஓகேவா ஒருத்தர் வந்து இப்போ பிறக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் பீங் ஒரு பொற பிறக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரே பிளேஸாக இருக்கிறது வந்துட்டு அந்த கர்ப்பப்பை தான் அந்த கர்ப்பப்பை அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா அது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு இடமா இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த ஏஜ் வர்ற வர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே வந்து சில சில மாற்றங்கள் நிகழும் ஸோ மனிதன் பிறக்கக்கூடிய ஒரு வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த கர்ப்பப்பை தான் இப்போ ஒருத்தவங்க பிறக்கணும் அப்படின்னாலே அது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை வழியாக தான் பிறக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த கர்ப்பப்பை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு அது சும்மாலாம் தானாக ஒரு தனி ஆர்கன் கிடையாது அந்த கர்ப்பப்பை ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிட்னிஸ் நம்மளுடைய கிட்னிஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எல்லாமே ப்ராப்பராக நடக்கும் அந்த யூட்ரஸை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெயின் ஆர்கனே பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிஸ் தான் வாட்டர் தான் நம்ம பாடியில் இருக்கிற வாட்டர் எலிமெண்ட் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய கர்ப்பப்பையை வந்துட்டு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் வந்துட்டு இந்த பூ பெய்தல் அதெல்லாம் வந்துட்டு முறையாக கரெக்டாக நடக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்பவே நல்ல ஒரு விஷயம் ஆனால் இப்போது பதினோரு வயசில் ரொம்பவே இயர்லியராக பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டென் இயர்ஸ் லெவன் இயர்ஸ்லேயே ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய நீர் சக்தி வந்து விரையமாயிட்ருக்குன்னு அர்த்தம் அவங்களோட கிட்னிஸ் வந்து ரொம்பவே சி ரொம்பவே தன்னுடைய எனர்ஜியை செலவு பண்ணிகிட்ருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கிட்னிஸ் தான் வந்து இம்யூனிட்டிக்கான ஒரு மெயின் ஆர்கனே அந்த அட்ரினலின் ஸோ அது வந்து தன் அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செஞ்சிட்ருக்கு எல்லாமே உடலுக்குள்ளே இருக்கிற அனைத்து ஆர்கன்ஸுமே அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செஞ்சிட்ருக்கு அப் அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த யூட்ரஸை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெயின் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிஸ் நம்ம பாடியினுடைய வாட்டர் எலமெண்ட் நீர் நம்ம உடலினுடைய நீர் வந்து கிட்னிஸ் தான் இப்போது இம்ப்ராப்பராக நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏஜ் அட்டன் பண்ண குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளே அதுவாகவே தானாகவே சரியாயிடும் ஆனால் அப்படி ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் மாத்திரை மருந்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சரி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பிரச்சனைகள்லாம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுவே வந்து இம்ப்ராப்பராக இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் வாங்கி குழந்த பிறக்கும்போது அவங்க வந்து ரொம்பவே வீக் ஆகிடுவாங்க இல்லாட்டினா பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து அவ்வளோ ஹெல்தியாக இருக்காது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய இம்பேக்ட் இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அந்த ல எனர்ஜியை சேவ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த வாட்டர் எனர்ஜியை சேவ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே அமையும் உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அமையும் ஸோ வந்து இம்ப்ராப்பர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் அதனுடைய மெயின் காரணமே வந்துட்டு கிட்னிஸ் தான் கிட்னிஸை தான் பார்க்கணும் உடலில் வந்துட்டு வேறு ஏதாவது நோய் இருந்தால் கிட்னிஸ் வந்து அதனுடைய எனர்ஜியை வந்து அதுக்கு செலவழிச்சிடும் அப்போ வந்து இந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் நம்ம உடலில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் சரியாகிற வரைக்கும் இந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து சரியாகாது அது வந்து அந்த நோயை நிவர்த்தி செய்ய தான் மொதல் பார்க்கும் ஏன்னா கிட்னிஸோட எனர்ஜி வந்துட்டு அந்த நோயை நிவர்த்திக்கிறதுக்காக செலவழிச்சிட்டு இருக்கும் அது வந்து இந்த இதுக்கு வந்து எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணாது ஸோ கொஞ்சம் ஒரு முன்ன பின்ன ஆகும் அந்த நோய் சரியாகிற வரைக்கும் அதுக்குடிய எனர்ஜி செலவு பண்ணிட்டு இங்கிட்டு வர்றதுக்கு அந்த கிட்னி வந்து அதுக்குடிய அந்த பவரை கெயின் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ப்ராசஸில் நடக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கிட்னியோட மெயினான வேலை என்னங்கிறத மொதல் புரிஞ்சுக்கணும் கிட்னி வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உணவுகள் சாப்பிட்றோம் இல்லையா உணவை வந்து டெய்லி சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்ட உடனே டைஜஸ்ட் ஆகுது டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பாடி கூடிய டெய்லி நீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பூர்த்தி பண்ணுறது வந்து நம்ம கிட்னி கு எனர்ஜி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணும் ஃபஸ்
டைரக்டாக போய் அஃபெக்ட் பண்ணுறதும் லிவராக தான் இருக்கும் அதான் நம்ம பாடியுடைய மெயின் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டமே ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் வந்துட்டு லிவர் செகண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்னிஸ் ஸோ கிட்னி அவ்வளோ சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடாது லிவர் வந்து விட்டு கொடுத்துடாது அப்போ லிவரே வீக்காக இருக்குன்ற பட்சத்தில் தான் கிட்னி வந்து ஃபஸ்ட்டு டேமேஜ் ஆகும் இந்த டயலிசிஸ்லாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் ஸோ வந்து இந்த இம்யூனிட்டிக்கு மெயினான ரீசன்ஸ் இவங்க தான் ஸோ செகண்டாக சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து செகண்டாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகும் அட்ரினல் இல்லை மூணாவதாக தான் வந்துட்டு அது வந்து ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் டெஸ்ட்ரோஜஸ்டிரோன் அந்த மாதிரி மாறும் அதாவது அந்த ஹார்மோன்ஸாக மாறும் அது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ரினலின்ல இருந்து இன்னும் பிரி பிரிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு பேர் சுரப்பு நீர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இப்படி தான் நடக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து கிட்னி பண்ணுது அப்போ கிட்னிஸ்லேருந்து தான் நமக்கு வந்து அந்த ஓவமாக இருக்கட்டும் ஸ்பர்மாக இருக்கட்டும் அது ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிஸ் தான் இப்போ யூட்ரஸ் வந்து நம்ம ஃபைவ் எலன்ஸ் எலமெண்ட்ஸோட காம்பினேஷன் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு மனிதன் அந்த இடத்துல வளர்றான் வளர வேணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ்னால தான் காம்பினேஷனில் தான் நடக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட் காம்பினேஷன் இல்லையா அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க வந்து உடலும் பஞ்சபூதங்களும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை போய் பாருங்கள் ஸோ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் நம்ம உடலே வந்து பஞ்சபூதங்களால் தான் ஆயிருக்கு இப்போது இன்னொரு இன்னொரு குழந்த பிறக்கணும் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு ஹியூமன் தானே அப்போ அந்த ஒரு உயிரும் பஞ்சபூதத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்கும் அப்போ இந்த யூட்ரஸ் வந்துட்டு பஞ்சபூதத்தின் திரட்சி ஏன்னா அந்த இடத்துல தானே ஒரு குழந்த வளரப்போகுது ஸோ அது வந்து ஒரு பஞ்சபூதத்தின் திரட்சி அப்போது யூட்ரஸில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இந்த எலமெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால தான் வருது அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அது இந்த அஞ்சு எலமெண்ட்டோட ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்போ அந்த அந்த பிரச்சனைகளை சரி பண்ணணும் யூட்ரஸோட பிரச்சனை வெறுமனே யூட்ரஸில் மட்டும் இல்லை அது இம்பேக்ட் ஆஃப் வெரி அதர் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் பிகாஸ் யூட்ரஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு குழந்தை வளருது அப்படின்னா அது பஞ்சபூதத்தின் பிரச்சனையால் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு அப்போ இம்ப்ராப்பர் மென்ஸ்ட்ருவேஷன்னா அது தானாகவே சரியாகும் ஏன்னா கிட்னிஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி உடம்பில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் இப்போ உங்களுக்கு வயிற்றுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை சரியா உடம்பு வந்து தன்னை தானே சரி பண்ணிக்க பார்த்துக்கும் அப்போது இதெல்லாம் நடக்காது மென்ஸ்ட்ருவேஷன் வராது கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் அதே மாதிரி ஃபீவர் இருக்கும் போதுமே வந்துட்டு உடம்பு வந்து ஃபீவரை சரி பண்ணுறதுல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்பையும் இது சில பேருக்கு வராது கொஞ்ச நாள் யாருக்கு எல்லாமே கரெக்டாக வேலை பார்க்குதோ அது அவங்களுக்கு எல்லாமே இது பர்ஃபெக்டாக நடக்கும் இல்லை யாருக்கு கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமாக வேலை பார்க்குதோ அவங்களுக்கும் இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் ஸோ இந்த மாத விடாய் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த கிட்னிஸை தான் மெயினாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு உடம்புல வேறு பிரச்சனை இருந்தால் அட்ரினலின் வந்து வேறு வேலையை பார்க்க போயிடும் இந்த வாட்டர் எனர்ஜி வந்து இதுக்கு கொடுக்காது அதுக்கப்புறம் கிட்னிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பலம் பெறணும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க கிட்னிஸ் அந்த அது தானாக பலம் பெற வேண்டும் வேறு டிசீஸஸ் ஏதாவது இருந்தால் கிட்னிஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் நேரத்துக்கு அதனுடைய எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதனால் அது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் ஸோ அது இதெல்லாம் நம்ம தானே புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ யூட்ரஸோட இம்பேக்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி யூட்ரஸில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அது வந்து இம்பேக்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கு ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒயிட் அப்படிங்கிற கலர் வந்து ஏர் ஓகேவா அப்போ ஏர் எலமெண்ட் வீக்காக இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த நேரத்தில் லங்ஸோட வீக்னஸ் வந்து அங்கே தெரியுது ஓகேவா அப்போது இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எல்யூ செவன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோன்னு நினைக்கிறோம் இல்லாட்டினா எல்யூ செவன் லொக்கேஷன் சொல்லிட்டு போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் வைட் டிஸ்சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அந்த நேரம் லங்ஸ் வந்துட்டு வீக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ லங்ஸுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணும் அது பண்ணும்போது யூட்ரஸில் வந்துட்டு அந்த பிரச்சனைகள் சரி ஆகிடும் தானாகவே அதே மாதிரி சிலருக்கு வந்துட்டு எல்லோ டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் இல்லைன்னா ஸ்பாட்டிங் இருக்கும் இந்த மாதிரி எதுவும் நடந்ததுன்னா அது வந்து
அதை ட்ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கான பாயிண்ட் இன்னொன்று நீர்கட்டிகள் வருது இல்லையா நீர்கட்டிகள் சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் ஆயிருக்கு நம்ம கிட்னிஸில் ஸோ அதை அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் வாட்டர் எலமெண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் சிலருக்கு வந்து அடி வயிறு கணக்கும் இல்லையா சில பீரியட்ஸில் அப்படியே அடி வயிறு கணக்கும் வயிறு மட்டும் பெருசான மாதிரி ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப வெயிட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடம் வலிக்கும் இல்லையா அது தான் அங்கே ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அது வந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்தோடனே அத்தானா சரியாயிடுற மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஹெவி ஒரு இடத்துல தண்ணி ஹிட் கேனை ரொம்ப நேரம் தூக்குனிங்கன்னா வலிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ இதுக்கு வந்து வாட்டர் அந்த இடத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டாக எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிஸ்ட் இருக்குது ஆப்ரேஷன் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அக்கூவஞ்சருக்கு எல்லா எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வு உண்டு ஒரு நல்ல ஹீலராக தொடு சிகிச்சை நிபுணரை போய் சந்திச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக இதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஆப்ரேஷன் இல்லாமலே ஏன்னா யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் யூட்ரஸுங்கிறது தான் வந்துட்டு ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் வித்தியாசப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் கர்ப்பப்பை தான் வித்தியாசப்படுத்துது ஒரு பெண்ணையும் ஒரு ஆணையும் ஸோ வந்துட்டு அது அது மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் கிடைக்கும் அதை எடுக்கிறது ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாது அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதனால் உங்களுக்கு வேறு பல பிரச்சனைகள் வரும் முட்டு வலி அந்த மாதிரி பிகாஸ் யூட்ரஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் நிறைய விஷயங்களை சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் வேறு வழிகளில் அக்குப்பஞ்சர் மாதிரி முறைகளில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பார்ட் டூ பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ பாய்